Hello all, welcome to the new session. Uh, in this session, we are going to solve the numerical uh, which is about the quad quadratic equation, fitting of quadratic equation. Last uh, session, we have fit the quadratic equation uh, by using least uh, square method. Wo humne discuss kiya tha. Now, this uh, session is about the application based numerical. We will solve an application based numerical, uh, which is important from exam point of view. Se. So uh, directly numerical पे चलते हैं numerical आपको पहले read करना है क्योंकि application based numerical होगा तो उसमें आपको कुछ conditions कुछ case दी, दिया रहेगा तो आपको वो अच्छी तरीके से समझना है उसके बाद आपको उसको solve करने की कोशिश करनी है right so uh, here uh, this is the numerical so first uh, read the numerical carefully because application based numerical में थोड़ा theoretical आपको दिया हुआ रहता है तो अब आपको वो read करना होता है कि उसमें क्या conditions दी है कि कौन से तरीके का data available है right so इसमें जैसे हमारे पास एक data available है जो कि है kinetic velocity viscosity of water V you can see here the kinetic viscosity of water V is uh, related to the temperature T मतलब kinetic viscosity of water और temperature का data यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल में दिया यू कैन सी द टेबल दिस टेबल दिस रो इज अबाउट द टेंपरेचर इसमें सारी टेंपरेचर की रेंज है और ये है काइनेटिक वेस्कोसिटी ऑफ वाटर जो कि ये सेकंड रो में आपको दिया है अब इस डेटा को हमें करना क्या एग्जैक्टली यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट द पैराबोलिक इक्वेशन हमें पता है पैराबोलिक इक्वेशन मतलब कौन सा होता है आपका y is equal to y is equal to a x square plus b x plus c ये हो गया आपका parabolic equation और quadratic equation आप इसे कह सकते हो of uh, parabolic equation of the form of v is equal to a plus b t plus c t अब मैंने आपको last session में ही बोला था ये जो है ये basic form of uh, parabolic equation है but आपको अलग अलग uh, मतलब अलग अलग uh, तरीके से भी ये parabolic equation पूछा जा सकता है जैसे यहाँ पे हमें पूछा है v is equal to a plus b t plus c t square, right? Because यहाँ पे हमें temperature और kinetic viscosity of water के related data दिया है, तो ये basic form of equation इस तरीके से convert कर दिया गया है, right? So equation का type यही है y is equal to a x square plus b x plus c, right? So इस तरीके से है ये जो relation हमें दिया है for this data. And use the given, use the Gauss elimination method to solve the simultaneous equation for A, B and C, right? Because here we have to calculate the value of A, B and C because these are the constant and we have to find out the parabolic equation for this given data, right? So, we have specifically here in numerical, we have to calculate the value of A, B or C calculate karna hoga. तब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन जब मिलेंगे तब आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड से वो ए बी सी आप कैलकुलेट करना है आप क्रैमर्स रूल भी यूज कर सकते हो या आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करके भी वो वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो बट हियर इन दिस न्यूमेरिकल दे स्पेसिफिकली आस्क अबाउट द यूज ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड राइट सो चलिए हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जैसे सफ राइट डाउन द गिवन डेटा सो हियर दिस इज द गिवन इक्वेशन हमें दिया है जो कि इन द फॉर्म ऑफ y is equal to a x square plus b x plus c है उसके बाद हमें n की वैल्यूज पता है n is equal to how much you can calculate here the total number of data points available one two three four five six seven so n is equal to seven right here हम अभी इस इक्वेशन को ये जो इक्वेशन हमें गिवन दिया है इस इक्वेशन को अगर हम a x square plus b x plus c में अगर वो से कन्वर्ट करना चाहे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं x is equal to t अगर मैं कहता हूँ और y is equal to v कहता हूँ तो ये इक्वेशन मैं डायरेक्टली a x square plus b x plus c में कन्वर्ट कर सकता हूँ राइट तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कंसीडर कंसीडर x is equal to t and y is equal to v मतलब हमें जब इक्वेशंस कैलकुलेट uh, करने होंगे तब हमें इजी जाएगा टेबल बनाने के लिए राइट नाउ आफ्टर राइटिंग डाउन द गिवन डेटा सो द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ टेबल मेक अ टेबल टेबल फॉर वैल्यूज ऑफ 
x and y right ye sabse pehla step hota hai because we have a general equation we have a required equation for parabolic equation to uske liye hame kuch x aur y ki value required hai wo hame calculate karna hoga to uske liye hum ek table banayenge jaise humne last session mein aapne dekha hoga ki humne table banaya wo similar tarike se table aapko banana hai to yahan pe aapki aayegi x ki value x is equal to t है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x की सारी वैल्यूज मतलब t की सारी वैल्यू जो कि मुझे न्यूमेरिकल में दी है सो so यहाँ पे मैं जीरो लिखूंगा फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फोर राइट उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा y की सारी वैल्यू सो so y इज इक्वल टू क्या है मैंने कंसिडर किया यहाँ यह वाई इज इक्वल टू वी है और मुझे v की सारी वैल्यू पता है देखो यहाँ पे सेकेंड रो में 1.7923, 1.5676 तो वो सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख दूंगा राइट नाउ अभी मुझे क्या क्या कौन सा कौन सा डेटा लगता है अगर आप देखोगे सो so, मुझे x मल्टीप्लाई बाय y ये एक वैल्यू लगती है उसके बाद मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगती है उसके बाद मुझे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू लगती है एक्स क्यूब की वैल्यू लगती है और एक्स रेस टू फोर की वैल्यू लगती है राइट right? ये सारी वैल्यूज मुझे लगती है क्योंकि ये इसका जो समेशन आता है यहाँ पे वो समेशन की वैल्यू हमें वो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें हमें पुट करना होता है फिर हमें तीन इक्वेशन मिलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन और वो हम गॉस इलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं राइट सो हियर लाइक वाइज यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल अभी यहाँ पे मैं फिर से टेबल नहीं बनाऊंगा ऑलरेडी मैंने टेबल आपके लिए बना के रखा है विथ ऑल द कैलकुलेशन सो वो टेबल मैं आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा बिकॉज अगर मैं फिर से यहाँ पे टेबल बनाऊंगा तो वो थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है और वो आपके लिए भी थोड़ा सब मतलब देखने के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा तो वो टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी टेबल बना के रखा है राइट सो दैट्स हाउ यू हाउ टू प्रिपेयर अ टेबल यू कैन सी हियर दिस इज द फर्स्ट स्टेप मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस फर्स्ट कॉलम यू कैन सी All the values of y in this second column, then x multiply by y, x square, x square y, x cube, and x raised to four, and this is the values of summation of all the things, right? So this is the summation of x first. Is now this is the summation of uh, y. This is the summation of x y. This is the summation of x raised to four, right? Like x square raised to uh, y, x एक्स क्यूब एक्स रेस टू फोर तो ये सारी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके रखी है राइट right? तो आप एक बार क्रॉस चेक करिएगा और आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेशन करके आप ये टेबल बना लीजिएगा राइट सो इस तरीके से आपको टेबल बनाना पड़ता है नाउ आफ्टर प्रिपेयरिंग अ टेबल नाउ वी वी आर गोइंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉन्स्टेंट ए बी एंड सी राइट सो यहाँ पे मैं चलता हूँ सेकेंड स्टेप पे सेकेंड स्टेप पे मैं लिखूंगा यहाँ पे कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ ऑफ कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट ए बी एंड सी राइट सो ये वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है मैंने टेबल बना लिया है नाउ वी हैव इक्वेशन राइट हमारे पास तीन इक्वेशन है जो कि रिक्वायर्ड इक्वेशन हम जिसे कहते हैं इक्वेशन के इस तरीके से आपको लिखना है फॉर्मूला हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अभी इक्वेशन जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आपको ये c की जगह पे n ऐड करना है तो उसमें आपको पहला इक्वेशन मिल जाएगा आपको लिखना किस तरीके से है जैसे फॉर एग्जाम्पल a समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन ऑफ x और यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू समेशन ऑफ y सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन नाउ सेकेंड इक्वेशन में बनाते टाइम क्या करना है इस फर्स्ट इक्वेशन को आपको x से मल्टीप्लाई करना है तो इक्वेशन क्या बनेगा a समेशन ऑफ x क्यूब प्लस b समेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस c समेशन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y दिस इज द सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन बनाते टाइम आपको क्या करना है इस सेकेंड इक्वेशन को फिर से एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो आपका थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा थर्ड इक्वेशन कैसे लिखना है ए समेशन ऑफ एक्स रेस टू फोर प्लस बी समेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 
summation of x square multiplied by y so this is the third equation right so now you can see हमने already table में ये सारी values जो है वो calculate करके रखी है now here you have to just put all the value into this equation you will get three more equation right so पहले equation को हम convert करते हैं equation में so पहले equation में मैं लिख सकता हूँ जैसे मेरे पास x square की value मैंने calculate करके रखी है so x square is equal to one four five six a plus eighty four b plus seven c is equal to nine point zero three two eight nine point zero three two eight so this is the equation number four right second equation second equation में put कीजिए value सारी two eight two two four two eight two two four a plus one four five six b one four five six b plus eighty four c eighty four c is equal to ninety two point three seven ninety two point three seven so this is the equation number fifth similarly prepare equation number third so third equation is five eight two four zero zero a plus two eight two two four b plus one five sorry one four five six one four five six is there one four five six c one four five six c is equal to one five one one point five nine two this is the equation number six, right? So ये तीनों equation से हमें और तीन equation मिल गए, right? So इस तरीके से ये हमें अभी set of simultaneous equation मिल गया है। अभी numerical में हमें specifically क्या पूछा है कि जब आपको ये simultaneous equations मिल जाएंगे, तब आपको Gauss elimination method use करना है for calculating the values of a, b and c, right? तो अभी हमें ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए तीनों आप ही ने डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो आप क्रैमर सूल भी यूज कर सकते हो अगर टू बाय टू का मैट्रिक्स है तो राइट बट हियर स्पेसिफिकली दे आस्किंग अबाउट द साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉरी गॉस इलिमिनेशन मेथड सो ऑलरेडी आपको गॉस इलिमिनेशन के बारे में पता है कि हियर यू हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म सो सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल सार जीरो एंड प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट आपको वन करना पड़ेगा राइट और फिर बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करिएगा तो आपको ए बी और सी की वैल्यूज मिल जाएगी राइट तो इस तरीके से आपको ये यूज करना है चलिए मैं इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ कन्वर्ट Convert equation into matrix form right so equation में किस तरीके से लिखूंगा यहाँ पे matrix form में थोड़ा बड़ा matrix बनेगा numbers ज्यादा है right so here वन फोर फाइव सिक्स वन फोर फाइव सिक्स उसके बाद यहाँ पे एटी फोर है और उसके बाद यहाँ पे है सेवन हियर टू एट टू एट टू टू फोर देन वन फोर फाइव सिक्स देन एटी फोर यहाँ पे लिखूंगा मैं फाइव एट टू फोर जीरो जीरो टू एट टू टू फोर एंड वन फोर फाइव सिक्स तो ये थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ पे मैं कांस्टेंट की वैल्यू लिखूंगा ए बी एंड सी और यहाँ पे मैं इक्वेशंस के कांस्टेंट लिखूंगा जो कि है नाइन पॉइंट जीरो थ्री टू एट नाइन्टी टू पॉइंट थ्री सेवन एंड वन फाइव वन वन पॉइंट फाइव नाइन टू राइट सो द इक्वेशन आर कन्वर्टेड इन टू द मैट्रिक्स फॉर्म नाउ यूज द गॉस इलिमिनेशन मेथड एंड 
कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी अभी मैं फिर से कॉस्ट एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करूंगा अगर मैं वो सारे कैलकुलेशन रो ऑपरेशन करूंगा तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी सो so, वो आप खुद से कर लीजिएगा ऑलरेडी यू नो हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बाय यूजिंग द कॉस एलिमिनेशन मेथड जो कि हमने सेकेंड यूनिट में देखा था वो आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा आपको किस तरीके से रो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं सो हियर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर कैलकुलेशन ए इज इक्वल टू सो द ए इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो 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 एट जीरो सिक्स सो ए इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो 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 एट जीरो सिक्स सो द बी इज इक्वल टू हियर वॉट इज द वैल्यू ऑफ बी बी इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइव वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइव वन आप टैली करिएगा आपके आंसर्स एंड द लास्ट वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन एट फोर वन वन पॉइंट सेवन एट फोर वन सो ये आपको वैल्यूज मिल जाएगी अभी ये वैल्यूज आपको खाली इक्वेशन में पुट करनी है जो इक्वेशन हमें दिया है जो गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन इज क्या था आपका इक्वेशन v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर सो फाइनल इक्वेशन कैसे बनेगा आपका v इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो 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 एट जीरो सिक्स प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि b की वैल्यू माइनस है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लिख देता हूँ माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइव वन टी प्लस वन पॉइंट सेवन एट फोर वन टी स्क्वायर दिस इज योर फाइनल इक्वेशन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर राइट सो इस तरीके से आपको ये जो न्यूमरिकल्स है वो सॉल्व करना है राइट सो आई होप कि ये जो एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमरिकल है वो भी आपको समझ में आ गया होगा बट द डिफरेंस इज कि जो एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमरिकल आप सॉल्व करो उसको थोड़ा पहले पढ़ लो अच्छी तरीके से और उसके बाद ट्राई टू सॉल्व द न्यूमरिकल उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली exactly आपको कौन सा मैथड यूज करना है राइट सो यस दिस इज इट फॉर टूडेज सेशन थैंक यू